Hola, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Eh, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Dios, te doy gracias por el gran privilegio que aún nos das de poder llevar a cabo estos servicios. Te pido, Señor, que estas alabanzas y el mensaje sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Dice en Santiago 5.13 ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. Y eso es lo que vamos a hacer junto con nuestro grupo de alabanza del nuevo tabernáculo. Vamos a cantar las alabanzas que ellos han preparado para el día de hoy. Dios les bendiga. Thank you. 
Más. 
Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos tiene en su especial cuidado a cada uno de nosotros. En esta hora me siento contenta de saludarles por medio de, de, este, de estas líneas y esperando que todos ustedes se encuentren bien, a pesar de estos calores tan fuertes que nos están azotando, que Dios siga con cada, en cada uno de sus hogares cuidándolos, bendiciéndolos y protegiéndoles. Or, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, cuántas gracias te doy en esta hora por tu especial cuidado a cada una de las familias, por tu mano tierna, Señor, por tu misericordia infinita que nos envuelve cada día. Gracias, Señor, por un nuevo día más que nos das, donde podemos disfrutar de todas las bendiciones que tú nos impartes, Dios. Te estoy rogando en esta hora que nuestro oído, Señor, esté listo para escuchar lo que tú tengas que hablar en esta mañana todo mi corazón, te lo imploro en el nombre de Jesús, amén dice un pasaje de la escritura que muchos se han repetido en las en las líneas de, del internet en Proverbios 22 verso 3 dice el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño así dice en esta Biblia que yo tengo, pero en otras Biblias dice el avisado ve el mal y se aparta, ve el mal o ve el peligro y se aparta, pero el necio o el simple recibe y se mete a, aunque esté el peligro. Son mis palabras, no es exactamente lo que, lo, que, lo que dice la escritura, pero así dice en mi Biblia, el avisado ve el mal. El avisado, ¿quién es? El inteligente. Miren hermanos, en esta hora no traigo meramente un mensaje, mensaje sino unas palabras a manera de reflexión ante la inquietud e incertidumbre de algunos de ustedes que ya están cansados del encierro y que ya ven que es necesario según ustedes que abramos nuestro templo me vi en la pues qué les diré en la necesidad de traer esta plática para reflexionar a nuestras vidas todos queremos volver ya a la normalidad cosa que no se va a poder de hoy en adelante la normalidad nueva va a ser muy diferente a lo que antiguamente habíamos vivido nos vamos a tener que acostumbrar a andar con cubrebocas de aquí hasta marzo según lo que se oye quién sabe si más a muchas cosas de guardar la sana distancia muchas cosas se van a seguir guardando en la nueva normalidad de la vida que vamos a vivir. Por, por muchos meses no va a ser la normalidad como a la que estábamos acostumbrados, cosa que a muchos no nos gusta, por supuesto, a muchos no nos gusta, y es difícil estar sujetos a estos protocolos que san, salubridad nos está metiendo, nos ha ido metiendo poco a poco a todo el, a, mundialmente, entonces es muy, muy, muy difícil sujetarnos y ha sido difícil, difícil vivirlo todos estos meses. Muchos ya están muy cansados, muy enfadados. Muchos han caído en depresión, aún cristianos. Y pues, ¿qué pasa? Seguimos viendo muertos y muertos y muertos a diestra y a siniestra en diferentes ciudades. Muchos pastores, muchos conocidos, muchas familias. Tremendamente estamos viendo muertes y muertes y muertes. Y muchos comentarios sobre, ya abrieron las cantinas, ya abrieron bares, ya abrieron las tiendas grandes, ya muchos están trabajando y no nos pasa nada. Vamos y venimos a los trabajos y no nos pasa nada. Y las iglesias, ¿cuándo van a abrir? Dicen muchos. Si ya abrieron muchas cosas, ¿por qué las iglesias no las abren? ¿Qué acaso no tenemos un Dios poderoso que nos cuida? Se preguntan muchos y comentan. ¿Qué acaso no confiamos en un Dios? ¡Abran las iglesias! ¿Qué acaso no estamos confiando en un Dios que todo lo puede? ¿Qué acaso no tenemos un Dios tan grande, tan grande? Cada día nos cuida y nos protege. ¿Qué nos puede proteger? Ya abramos las iglesias, ya. Así se escuchan muchos, muchos comentarios. Miren, hermanos, miren, congregación querida. Nosotros tenemos líderes arriba de nosotros a nivel nacional que se les llama nuestro liderazgo a nivel nacional a los pastores nos han estado monitoreando y ministrando 
en línea desde, desde el DF. Y ellos este, nos están cada día avisando de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Se nos está informando muy seguido lo que tenemos que hacer a nivel nacional, nuestro liderazgo sujeto al gobierno, a las autoridades de los gobiernos. Voy a decir algo. Este liderazgo que tenemos nosotros a nivel nacional y a nivel distrital, que es acá en Baja California, nuestro distrito del Pacífico, que así se llama, estos líderes que nosotros los ministros se los hemos puesto en el lugar donde están, no los pusimos cuando votamos en, en las convenciones, cuando los elegimos, no los elegimos por simpatía, porque nos caía bien el hermano para que fuera el líder. Nosotros como ministros hemos puesto gente, gente en nuestro liderazgo a nivel nacional y a nivel distrital, gente inteligente, gente culta, gente preparada, gente espiritual, gente con unción, no son cualquier persona los que, están, los que nos están lidereando, son gente especial de Dios, con un llamamiento y un ministerio hermoso y ungido por Dios, estos son nuestros líderes y nosotros estamos sujetos a ellos y ellos también sujetos a, al gobierno en, en el que nos desenvolvemos y al, y al sector salud también. Entonces, seguimos diciendo, se oye, ya abran los templos, porque es permanecen cerrados. A mí seguido hasta parte de la familia me llama por teléfono y me dice, ya van a abrir los templos, ¿verdad? Bien contento porque ya abrieron acá, ya abrieron allá, ya abrieron muchas tiendas. ¿Verdad que ya van a abrir las iglesias? Yo les digo, no, con nosotros, las asambleas de Dios, no vamos a abrir todavía. Todavía estamos en espera. Hace unos, uh, a principio del, del mes parece, apenas el gobierno de Baja California nos mandó unos cuestionarios que son el permiso para la reapertura de nuestros templos que firmamos cada pastor es, ese cuestionario que llenamos lo firmamos todavía no nos dan la respuesta del permiso de apertura para las iglesias no nos ha llegado el aviso de decir ya tienen el permiso ya pueden abrir esa es una la otra nosotros no queremos a, a exponerlos a ustedes como miembros porque al retornar al templo no van a ser igual que antes ya se van a abrir con un 25% de, de miembros, no, no van a poder venir todos. Los niños no pueden venir, la gente de edad tampoco puede ir, de más de 60 años, de 60 años para arriba tampoco puede ir. Gente aún más joven que padezca como de asma, de los bronquios, cosas así, tampoco pueden venir. Los, eh, las familias no se van a poder sentar juntas, las sillas van a, las, ya están separadas en el templo a distancia, donde se pueden sentar separados, los esposos tampoco se van a poder sentar juntos, nadie se puede saludar, todos con cubrebocas, muchos, muchos, muchas reglas, muchos protocolos el, que el gobierno nos ha sujetado para poder abrir los templos, cosas que tenemos que seguir, nosotros tenemos que eh, darle seguimiento y, y obedecer. Entonces, eh, repito, mucha gente dice, pero que no estamos confiando en Dios, ya abramos los templos, ya, ya es tiempo, ya estamos sirviendo a un Dios poderoso. Miren hermanos, se nos ha olvidado que el templo, ¿quiénes somos? Nosotros. No es el edificio. El edificio nos sirve para reunirnos, pero el templo es usted y yo. Usted y yo somos el templo. Y este templo tiene que estar cada día limpio y en comunión con el Padre limpio y en comunión con el Padre ¿por qué leí yo este pasaje de Proverbios 22.3 que dice que el avisado o el inteligente mire el peligro y se aparta mire el peligro y se aparta pero el necio va directo al peligro y después tiene que sufrir las consecuencias en Peñasco tengo pastores conocidos y hablando con ellos por teléfono, ellos ya habían abierto el templo y hubo muchos rebrotes o no sé cómo se le pueda llamar de, del virus, hubo más muertos y les tuvieron que cerrar los templos otra vez nosotros si abrimos el templo porque queremos o porque nos da la gana nos pueden venir una multa de, muy grande y aparte clausura completa del templo porque no tenemos permiso para abrir esa es una y si, y si aún ya, está, ya lo abrimos vamos a suponer, ya lo abrimos y llega un inspector 
de pura casualidad o porque andan inspeccionando, no sabemos a qué hora puede llegar un inspector, puede llegar. Y si hay alguna anormalidad, si hay algún miembro sin cubrebocas, si hay algo, nos van a multar una sanción tan grande y también clausura del templo. También aquí voy con esto, miren hermanos, he visto noticias de, eh, por la televisión de, de que gente... Se ha, subi se ha querido subir al pecero o a la combia, como quiera llamarle, sin cubreboca y los choferes traen un paquete ahí y les, y les ofrecen un cubreboca se ofende el pasajero y no quiere ponerse el cubreboca dice que no y que no y que no, y se han agarrado a golpes por no obedecer las reglas de que ellos tienen como, como ruleteros de que tienen todos que traer cubreboca Y uno piensa, no, tal menos yo, en mi inocencia, he pensado, en la iglesia no vamos a tener problemas porque todos somos creyentes y somos sabios. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si por ahí llega un rebelde que no quiera, no quiere, no quiera llegar con cubrebocas y el, y el, y el ujier, el líder, le, el servidor le dé uno y no se lo quiera poner? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo regresa porque no trae cubrebocas? Se viene enojado. Y yo pienso, a veces... Yo, bueno, yo pensé que, que quizás no tendremos esos problemas, pero pueda que sí. Y cuando pensé que pueda que lo tengamos, ¿saben qué comienza a hacer? A orar mucho por los servidores, pidiéndole a Dios, Señor, si surgiera cuando, cuando la apertura del templo, si surgiera que llegara algún desobediente, algún rebelde, a, que, a no querer este, seguir los protocolos para entrar al templo, te pido por los servidores que les des paciencia, que no se vayan a enojar, que no, ve, que no vaya a haber un problema más lejos de lo que se puede hacer. Señor, dales paciencia, desde ahora lo estoy cubriendo a todos los servidores con paciencia y con tu gracia poderosa. Así le oro a Dios, porque ya me entró temor de mirar tanta cosa. Nos puede llegar a nosotros también. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la reapertura. Acuérdense lo que he leído en los, en los proverbios, el avisado, el inteligente, está viendo el peligro, latente ahí, el semáforo ahí, parpareando, está viendo el peligro y se aparta del peligro. ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere un, un, después sufrir una consecuencia por, por equivocarse. Hay un dicho por ahí, bueno, que mi madre mucho decía, eh, yo si me caigo, si voy caminando y, y hay un hoyo y me caigo, ya, ya la voy a rodear, no voy a caer en el mismo hoyo dos veces, no voy a pasar por ahí, me voy a apartar de, de, de ese camino porque hay un hoyo y me puedo caer. Ya me caí una vez, no me voy a caer dos veces. Así, es un dicho muy de mi mamá y un dicho que conocemos, que no, no me recuerdo ahorita, pero por ahí ustedes lo, lo van a acordar de, eso, de esto que estoy hablando. Entonces, la Biblia te está diciendo en esta mañana, el avisado, el inteligente, está viendo el peligro, está viendo lo que los, los hechos y los acontecimientos en nuestro entorno y se aparta de ese peligro porque quiere guardar su familia, porque quiere guardarse él para estar sano y, guard, y cuidar y proteger su familia. Tenemos un Dios tan grande que nos cuida, que nos ama, que nos ama tanto, pero miren, no porque él nos cuida nos vamos a meter al peligro. Vamos a suponer que hay una grande ventisca, un una tormenta de nieve bien grande y yo me meto a la nieve que, ay, bien a gusto, hasta me dejo caer ya que, ya que me empapé de nieve, estoy bien remojado, luego me acuesto en la nieve así con toda mi ropa bien a gusto, ahí me, como en un colchoncito estoy en la nieve blandita, blandita o dura, como sea, y luego ya me meto a mi casa y en la noche tengo un fiebrón y hasta y a punto de que me dé una pulmonía y ahí estoy, Señor, ¿por qué no me cuidaste? Señor, ¿qué caso no soy tu hijo si yo me metí en la nieve confiando en ti, Señor? Yo me metí en esa tormenta, pero confiaba en ti. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no me cuidaste? ¿No lo cuidó Dios? Sí, Dios es amor, Dios te cuida. Pero tú en tu rebeldía y en tu necedad quisiste provocar a Dios metiéndote en una tormenta. ¿No fuiste sabio? ¿No fuiste inteligente? ¿Te metiste en la tormenta porque quisiste una experiencia nueva? A ver qué se sentía y ahora estás sufriendo las consecuencias. Entonces, Dios nos dio inteligencia para cuidarnos. Y somos el templo de Dios. Usted Dios, somos el templo de Dios. Somos la iglesia. Aquí está el Señor. Aquí. Y Él quiere estar en un corazón limpio. Que nuestra mente y nuestro corazón estén limpios y listos. Cada día para adorarle, para servirle, para levantar su nombre muy en alto. 
pero si nosotros somos necios y seguimos en muchas en esas edades, vamos a sufrir consecuencias. Vamos a sufrir consecuencias que no nos van a gustar. Van a, vamos a sufrir consecuencias que te tengas que lamentar. Dios nos cuida. Dios es grande. Pero sigámonos cuidando también nosotros. Sigámonos cuidando también nosotros. No provoquemos a Dios. Dios nos dio inteligencia, repito e insisto. Cuidémonos. Cuidémonos. Nos vamos a, a seguir enfadando y cansando porque nos faltan meses todavía. No importa, hermanos. Pídele a Dios paciencia y haga sus devocionales en su casa. Hay mucho en que usted espiritualmente se ha guiado. Hay muchos servicios de otras denominaciones que, que están atiborrados en los medios de difusión de alabanzas, de predicaciones, donde tú te puedes alimentar y, y, a, y, a, y adorar a Dios junto con los que le adoran. Aliméntate tu alma, sí. No te enfades. No entres en desesperación. Dios es poderoso y nos sigue cuidando y proveyendo todas las cosas necesarias y las armas para vencer las cosas que pueden sobrevenirnos a nuestra vida. También la palabra de Dios dice en el Proverbio 22, bueno, ya lo leí, 22, 13, en el 11, 14. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11.14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Caerán muchos. Pero donde en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué hermoso es lo que nos dice la palabra en esta hora. Qué hermoso es considerar estos consejos que nos da la palabra de Dios. Tenemos la gracia de Dios y la inteligencia que nos dio, insisto y repito entonces como Dios nos dio inteligencia sepamos tomar decisiones buenas sepamos tomar decisiones sabias sepamos tomar decisiones sabias que resguarden tu vida y resguarden tu hogar como hijos de Dios que Dios te ayude y te guíe para estas decisiones que tenemos que tomar más adelante para que no siga habiendo más contagios más rebrotes de los que está viendo. Todavía está la cosa muy, muy fea. Todavía hay muchos muertos, muchos rebrotes y siguen habiendo y habiendo. Aún en el DF tenemos un presidente pues, que, que es muy optimista y, y nos está mintiendo junto con el doctor que le ayuda, diciendo que quieren ser positivos e inyectarnos un positivismo a nosotros, pero nosotros no estamos ciegos ni sordos. Estamos viendo y oyendo las noticias y el montón de muertos cada día, los rebrotes que ha habido en el DF. En unos focos de infección en colones terribles, terribles entonces que Dios nos ayude que Dios tenga misericordia de nosotros para que como iglesia acuérdate, tú eres la iglesia tú eres el templo cuida este templo porque ahí habita el Dios de dioses y Señor de señores que Dios te siga guiando como líder de tu casa como madre del hogar para ser sabio y seguirte cuidando con la protección de Dios, con el cuidado de Dios, pero con la sabiduría y la inteligencia que Dios te ha dado y que Dios me ha dado para seguirnos cuidando y seguir adorando a Dios para que pronto podamos estar en la de veras, en la nueva normalidad, pero bien todos, que podamos vernos, que podamos abrazarnos, que podamos saludarnos, no solamente vernos de lejos, no, que el Espíritu Santo te guíe cada día para guardar tu familia, para guardar tu vida, porque acuérdate, eres templo del Espíritu de Dios, tú eres el templo del Espíritu de Dios, cuídate, cuídate mucho, los amo con todo mi corazón, y quiero verlos, le doy gracias a Dios por la congregación, porque yo creo que han sido sabios, hasta ahorita no hemos tenido ni una defunción por el virus, gracias a Dios, no, no es esto la mano de Dios con nosotros, cómo no, ¿Cómo no vamos a estar contentos de mirarlos a ustedes como familia, que todos están bien? Quizás ha habido escasez, quizás no ha sido lo mismo los cumpleaños, aunque ha habido mucha gente que, ha, que se ha juntado en, para cumpleaños y han hecho reuniones de mucha, de mucha gente, sin la sana distancia, yo lo he visto, pero a pesar de todo, Dios nos ha cuidado. Y si Dios nos ha cuidado, hermanos, sigamos cuidando nosotros con la sabiduría 
y la inteligencia, repito, que Dios te dio. Esta es mi reflexión en esta tarde, muy diferente, porque quería yo hacer estas aclaraciones. Eh, tenemos que adorar a Dios y darle gracias por todo lo que nos da, bueno y malo. Estamos viviendo épocas malas, pero Dios nos tiene bien. Gracias a Dios. Oremos. Querido Dios, en esta hora te doy muchas gracias por tu misericordia que nos cubre, como siempre repito, por tu misericordia tan grande. No merecemos, Señor, todo lo que tú nos das. Al menos yo, Señor. Tú conoces mi corazón y sabes que cada día que platico contigo me siento tan inmerecedora de tu misericordia, Señor. Me siento tan inmerecedora de tu protección, de tu cuidado especial. Me siento inmerecedora de todo lo que me das. Me siento inmerecedora de todo lo que me rodea, Dios. Me siento tan miserable, no merecedora de tanta bondad, tanto cuidado. Aleluya. No merezco, Señor, pero te lo debo a ti, Padre. A ti te lo debo y te doy toda la honra, Padre, por tu especial cuidado, por tu ternura infinita. Te ruego por la congregación del nuevo tabernáculo, Dios, y por alguno y otro que quizás esté escuchando esta reflexión y esta oración, para que tu poder divino lo envuelva también, Señor, para que tu protección divina siga fluyendo en cada familia para que tu Espíritu Santo siga proveyendo ese consuelo y esa gracia que de ti viene solamente Señor guárdanos, síguenos dando inteligencia para cuidarnos síguenos Señor envolviendo con esa misericordia incomparable que hasta hoy tú has tenido para tu iglesia Señor muévete Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones habla a cada corazón Señor habla a cada vida te lo ruego con todo mi corazón en tu nombre poderoso, mi rey, de la gloria, muchas gracias. Amén. Gracias a Dios por las alabanzas y por el mensaje de este día. Les recuerdo que el día martes a las 7 es el servicio de oración, el viernes a las 7 nuestro servicio familiar y los domingos a las 12.30 nuestro servicio general. Ahora vamos a hacer una oración para ser despedidos y también por la ofrenda y por los diezmos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios, te doy gracias por este servicio del día de hoy. Te pido, Señor, que tú bendigas las ofrendas y los diezmos que van a ser apartados, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te pido, Señor, por cada uno de la familia del nuevo tabernáculo, que tú le sigas bendiciendo y le sigas cuidando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.